Hi, hello, welcome to Nyan Life Channel. Now, we are going to the 11th standard second lesson Quantum Mechanical Model of Atom. In this lesson, this is the lesson of the first video introduction part. If you are going to subscribe to the channel, subscribe to the video. Now, we இப்போதுல சாதாரணமா பாத்தீங்க அப்படினாக்கா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் மாடல் ஆஃப் தி ஆட்டம் அப்படிங்கறதுல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா அட்டாமிக் மாடல் பத்தி தான் இதல பார்க்க போறோம் அதுல குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுது அத தான் நாம இங்க பார்க்க போறோம் இதல பாத்தீங்க அப்படினாக்கா மேட்டர் அப்படிங்கறது என்ன அப்புறம் வந்து அது பேசிக் யூனிட் என்ன அப்புறம் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன இதெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே படிச்சதா இருந்தாலும் சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் வந்து ரீகால் பண்ணிக்கங்க ஆல் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர் எல்லா திங்ஸும் வந்து மேட்டரால தான் மேட் அப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது தெரியும் உங்களுக்கு இதோட பேசிக் யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஆட்டம் அதாவது ஆட்டமால தான் எல்லா மேட்டரும் உருவாகி இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த ஆட்டம் வந்து எந்த வேர்ட்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னா அட்டாமியோ அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து வந்துச்சு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் டிவிசிபிள் அப்படிங்கறத அதோட மீனிங் அது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் இதை எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாடல் பார்க்க போறோம் ஜே ஜே தாம்சன்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன்கிறவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆட்டம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை சொன்னவர் அவர் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆட்டம் என்ன மாடல்ல இருக்குங்கிறத யாரும் சொல்லல இவர் சொன்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து கேத்தோட் ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இவரோடது இதுல பாத்தீங்க அவர் என்ன சொன்னாரு அதோட கடைசியான அவர் சொன்னதோட விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு வாட்டர் மெலன் இருக்கு அந்த வாட்டர் மெலனில் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜு ஸ்பியர் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டம் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜு ஸ்பியர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டர் மெலனில் எப்படி அதோட விதைகள் பொதிஞ்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ்லி சார்ஜு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பொதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதாவது என்ன சொன்னாருன்னா ஆட்டம்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ்லி சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கால்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான்ஸுங்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இதில் அந்த ஒரு வாட்டர் மெலனை எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அதில் அந்த வாட்டர் மெலன் தான் நம்ம வந்து என்னன்னு வச்சுக்கிறோம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதில் பொதிஞ்சிருக்கிற அந்த சீட்ஸ் விதைகளை போன்றது அந்த மாதிரி அது வந்து அதுக்குள்ளே பொதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சார் சொன்னார் இது வந்து அவ்வளவா அக்செப்டபுளா இல்லை யாருக்குமே அதனால அடுத்து என்ன பண்றாங்க ரூதர் போர்டு வந்து இதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறாரு அப்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும் போதுதான் தெரியுது அது வந்து உண்மை இல்லை அப்படிங்கறது தெரியுது இவர் பண்ண இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்பா ரே ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது ஒரு தின் ஃபாயில் எடுத்துக்கிறாரு அதாவது கோல்டு மெட்டல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தின் ஃபாயில் எடுத்துக்கிறாரு அது வழியா என்ன செய்யறாரு ஆல்ஃபா ரேஸ அது வழியா செலுத்துறாரு பாஸ் பண்றாரு பாஸ் பண்ணும்போது அதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ்ட் த்ரூ த ஃபாயில் அதாவது அனுப்பின ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ்ல பெரும்பாலும் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுச்சு கோல்டு ஃபாயில ஊடுருவி அந்த பக்கம் போயிடுச்சு ஆனா சம் ஆஃப் தெம் வேர் டிஃப்ளெக்டட் த்ரூ எ ஸ்மால் ஆங்கிள் ஒரு சில ரேஸ் வந்து என்ன ஆயிடுது டிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுது திரும்பி வருது வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வேர் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் என்ன ஆகுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரிஃப்ளெக்டுக்கும் டிஃப்ளெக்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் இல்லையா ஒரு சில ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன செய்யுது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எத்தனை டிகிரிக்குன்னு பார்த்தாக்கா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரிஃப்ளெக்டட் பேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஹீலியம் ஹீலியம் ஆயானை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்கிறோம் ஹீலியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு நியூட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு புரோட்டான் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் இதுல நம்ம இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானை நீக்கிட்டோம்னா ஹீலியம் நம்ம அயான் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இந்த ஹீலியம் அயானை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் இப்போ இதுல இருந்து அவர் ஒரு முடிவுக்கு வராரு என்ன முடிவுக்கு வராரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ட்ரில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கு சென்ட்ரில் என்ன இருக
அப்போ தள்ளும் போது அது என்ன செய்யும் ரேஸ் வந்து திரும்ப ரிட்டன் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு சின்ன போர்ஷனாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் தான் என்ன செய்யுது ரிட்டன் வருது அப்போ நிறையாது ஊடுருவி அந்த சைடு போயிடுது இல்லையா அந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டமில் நிறையா ஸ்பேஸ் வந்து எம்டியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆட்டமில் நிறையா ஸ்பேஸ் எம்டியாக தான் இருக்கு அதில் கொஞ்சம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அந்த ஸ்பியருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்னால கொஞ்சம் டிஃப் ஆகி ஒரு ஆங்கிளில் மட்டும் அது தனியாக போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் இதுதான் அவர் சொன்னதோட விஷயம் இப்போ ஆட்டம்ங்கிறது டைனி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு நியூக்ளியஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் வித் ஹை ஸ்பீடு அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த நியூக்ளியஸை ரொம்ப ஸ்பீடாக என்ன செஞ்சிகிட்டு இருக்கு சுற்றிகிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறார் இப்போ இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு தியரி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் தியரி இதை பற்றி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் வந்து வேகமாக கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருந்தாக்கா அது என்ன செய்யணும் அது எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணும் இப்போ நாமளே ஒரு இடத்த சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோன்னா ரொம்ப நேரம் அதே வட்டத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் சுற்றிட்டு இருக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எனர்ஜி டவுன் ஆகி கடைசியில் எங்கே வந்துடுவோம் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுவோம் அதே மாதிரி ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக அப்படிங்கும் போது அது என்ன செய்யுது எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணுது என்ன ஃபார்மில் லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ரேடியேஷன் ஃபார்மில் அது என்ன செய்யுது லூஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரியாக ஆகும்போது இது என்ன ஆகணும் ஆக்சுவலாக கொலாப்ஸ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யணும் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே என்ன செய்யணும் விழணும் ஆனால் அந்த மாதிரி விழலை இது எப்படி இருக்குது ஆட்டம்ஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஆட்டம்ஸு அது என்ன செய்யலை உள்ளே விழலை இதை தான் என்ன செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா இவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல திஸ் மாடல் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் தர் எனர்ஜிஸ் அப்போ இந்த மாடலில் ஆட்டம் இருக்கிறது ஓகே அதில் நியூக்ளியஸ் இருக்கிறதும் ஓகே அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகுதுங்கிறதும் ஓகே ஆனால் அது ஏன் வில் உள்ளே வந்து விழாமல் அதே எனர்ஜியோடு சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இவரால் என்ன செய்ய முடியல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இதனால் நமக்கு அடுத்து வந்தது தான் போர் ஆட்டம் மாடல் நீல்ஸ் போர் அப்படிங்கிறவர் தான் இதை பற்றி சொன்னார் இவர் அந்த கான்செப்ட் அந்த ஏன் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றும் போது எனர்ஜி லாஸ் ஆகி உள்ளே விழலை ஏன் ஒரே ஒரு வட்டப்பாதையில் அது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இவர் வந்து தெளிவுபடுத்தினார் புரியுது அவங்களுக்கு அப்போது இதில் ஜே ஜே தாம்சன் மாடல் வந்து யாரும் அக்செப்ட் பண்ணலை ரூதர் ஃபோர்டோட அக்செப்ட் பண்ணினாலும் ஏன் எலக்ட்ரான் வந்து வில்ல விழாமல் இருக்கு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி அவர் அதில் சொல்லலை இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது போர் ஆட்டம் மாடல் இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் புரோட்டான்கிறது ஒரு சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல் இதுக்கு என்ன இருக்கு மாஸ் இருக்கு எனர்ஜி இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஐன்ஸ்டீன்ஸ் லா ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சபட்டாமிக் பார்ட்டிகளுக்கு மாதம் எனர்ஜி இருந்தாக்கா ஐன்ஸ்டீன்ஸ் லா ஒன்று சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் சி ஸ்கொயர்டு அதாவது இங்கிறது இந்த இடத்துல எனர்ஜி எம்முங்கிறது மாஸ் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு இதை பற்றிய ஒரு ஃபார்முலா இது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோட்டான்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃபோட்டான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி அதாவது லைட் எனர்ஜியே வந்து இந்த ஃபோட்டான்களால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் இதுக்கு மாசு இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது நம்ம சாதாரணமாக இதை லைட் எனர்ஜியை என்ன செய்ய முடியாது இந்த இடத்துல அந்த பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஆனால் இதுக்கும் என்ன உண்டு எனர்ஜி உண்டு அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு பிளாங்ஸு பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு எழுதக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இங்கே இங்கிறது எனர்ஜி ஹெச்சுங்கிறது பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டூ த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் அப்படிங்கிறது தான் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ அப்போ நியூ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் நியூங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வச்சு தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு பிளாங்ஸ் குவாண்டம் தியரி வருது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாங்ஸ் சஜஸ்டட் தட் ஆட்டம்ஸ் அண்ட
அந்த மாதிரி பண்ணுறது டோட்டலாக பண்ணாது டோட்டலாக என்ன செய்யாது அப்சர்வ் பண்ணாது இல்லை டோட்டலாக எமிட் பண்ணாது அது என்ன செய்யணும் டிஸ்கிரீட் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது ரொம்ப ஸ்மால் அமௌண்ட்டில் தான் அது என்ன செய்யும் அப்சர்வ் பண்ணும் எமிட் பண்ணும் இல்லை எமிட் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் செய்யும் ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டியாக தான் எடுக்கும் இது வந்து கண்டினியூஸாகவும் நடக்காது அண்ட் நாட் இன் ஏ கண்டினியூஸ் மேனர் அப்படின்னு பிளாங்ஸ் வந்து ஒரு குவாண்டம் தியரி சொன்னார் இப்போ இந்த குவாண்டம் தியரிக்கான டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் நம்ம பிளாங்க் கேவ் த நேம் குவாண்டம் டு த ஸ்மாலஸ்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி தட் கேன் பி எமிட்டட் ஆர் அப்சார்ப்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அதாவது ஒரு சின்ன குவான்டிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் எனர்ஜியை தான் எமிட் பண்ணுது அப்சார்வ் பண்ணுது எந்த ஃபார்மில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனாக தான் அது கொடுக்குது அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் குவான்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு யார் சொன்னதுன்னா பிளாங்க்ஸ் குவான்டம் தியரி சொல்லுது இப்போ இதை வச்சு தான் இவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னாக்கா நீல்ஸ் போர் வந்து ஒரு ஆட்டம் மாடல் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாரு அந்த ஆட்டம் மாடலை பற்றிய அசம்ஷன்ஸ் என்ன அசம்ஷன்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை பேஸ் பண்ணி இவர் இந்த ஆட்டம் மாடல் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா த எனர்ஜிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் குவான்டைஸ்டு அதாவது எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் குவான்டைஸ்டாக இருக்கும் இது வந்து அப்படியே மொத்தமாக பிளாங்க்ஸில் குவாண்டம் தியரி சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து இது என்ன செய்யாது மொத்தமாக எமிட்டும் பண்ணாது மொத்தமாக அப்சர்வும் பண்ணாது இது எப்படி இருக்குது குவான்டைஸ்டாக இருக்குது சின்ன சின்ன அளவாக இருக்குது அப்போ குவான்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மால் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்துக்கும் பதினொன்றுக்கும் நடுவில் எத்தனை இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு டென் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் சொல்லுவீங்க இதே இதில் டென் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கும் டென் பாயிண்ட் டூவுக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஆனால் குவான்டத்தில் அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுதான் மினிமம் குவான்டிட்டி மினிமம் பார்ட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரொம்ப சின்ன அளவு அதுக்கு கீழே ஒரு அளவு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது அப்போது எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குங்கிறாரு குவான்டைஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நெக்ஸ்ட் அசம்ஷன் பாருங்கள் இப்போ எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் எ சர்டைன் ஃபிக்ஸ்டு சர்க்குலர் பாத் கால்டு ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டு இது எலக்ட்ரான் வந்து அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வரக்கூடிய அந்த பாத்தை இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டுன்னு சொல்கிறாரு ஆர்பிட்னா என்ன ஒரு வலைய பாதை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸ்டேஷனரி அப்படின்னாக்கா நிலையானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இவர் என்ன சொல்கிறாரு சர்க்குலர் பாத்தை ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கேன் ரிவால்வ் ஒன்லி இன் தோஸ் ஆர்பிஸ் இன் விச் த எம்விஆர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு அன் இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பை அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ஸில் சுற்றி வருது அப்படின்னாக்கா அதோடய எம்விஆர் அப்படிங்கிறது மொமெண்டம் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் மொமெண்டம் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரானை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எம்விஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பை இப்போ ஹெச்சுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுங்க தெரியும் பைங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வேல்யூ அதுக்கு இப்போ இதை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் இதில் என்னுங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இன்டெக்ரல் மல்டிபிள் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்பிட்டோட எண்ணிக்கையை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் அசம்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஸ் லாங் ஆஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் ரிவால்ஸ் இன் ஏ ஃபிக்ஸட் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் இட் டசன்ட் லூஸ் இஸ் எனர்ஜி அதாவது ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் பண்ணும்போது இது வந்து எலக்ட்ரா எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணாதுங்கிறார் ஏற்கனவே என்ன சொன்னாங்க ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் சுற்றி வந்தால் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இவர் என்ன செய்கிறாரு பண்ணலை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் என்ன செஞ்சிருந்துன்னா ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ஆகிடுது ஜம்ப் ஆகிடுது இந்த மாதிரி எனர்ஜி லூஸ் ஆக வேண்டிய காரணம் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன செஞ்சிடும் ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜிக்கு என்ன செஞ்சிடும் அந்த எலக்ட்ரான் ஜம்ப் ஆகிடுது ஜம்ப் ஆகும்போதே அப்போ ஹையர் எனர்ஜினா லோயர் எனர்ஜ
ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆகும்போது எலக்ட்ரான் என்ன செஞ்சிருது ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு அது என்ன செஞ்சிருது ஜம்ப் ஆகிடுது அப்போ அதில் எக்ஸஸ் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ரேடியேஷனாக எமிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் இ டூன்னு வச்சுக்கலாம் லோயர் எனர்ஜி லெவலில் இ ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ தானே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பிளாங்ஸில் அது பார்த்திங்கன்னா இ டூ மைனஸ் இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்போ நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ மைனஸ் இ ஒன் டிவைடட் பை ஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இந்த வேல்யூவை நம்ம பார்த்துக்கலாம் Conversely, அதாவது இதுக்கு ஆப்போசிட்டா எப்படி இருக்கலாம் When suitable energy is supplied to an electron, ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ அது என்ன செய்யும் அப்போ ஜம்ப் பண்ணும் எங்கே ஜம்ப் பண்ணும் லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணும் எனர்ஜி லூஸ் ஆகுதுன்னா அது ஹையர்லேருந்து லோயருக்கு வந்துடும் எனர்ஜியை நம்ம எலக்ட்ரானுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன செஞ்சிடும் லோயர் எனர்ஜிலேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு போயிடும் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து உள்ள நியூக்ளியஸ்குள்ளே விடா விழாமல் ரிவால்வ் ஆகிறதுக்கான ஒரு ரீசனாக இவர் என்ன செஞ்சார் கரெக்டாக சொன்னார் இது எல்லாருமே இதை என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ அப்ளையிங் போஸ் போச்சுலேஸ் டு எ ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் அதாவது ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹைட்ரஜன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆட்டம்களுக்கு இந்த போர்ஸோட போஸ்டிலேட்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா த ரேடியஸ் ஆஃப் த என்த் ஆர்பிட் அண்டு த எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் இன் த எந்த் ஆர்பிட் வேர் டிரைவ்டு அதாவது என்ன செய்கிறாங்க நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த கடைசி ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எந்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேடியஸையும் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த கடைசி ஆர்பிட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜியையும் என்ன செய்கிறாங்க டிரைவ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆருங்கிறது இந்த இடத்துல ரேடியஸ் என்னுங்கிறது எந்த் ஆர்பிட் அப்படின்னு நம்ம இதில் வச்சுக்கணும் எந்த் ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்டு என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இசட் ஆங்ஸ்ட்ராம்ஸ் ஏங்கிறது இந்த இடத்துல ஆங்ஸ்ட்ராம் அப்போ இசட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அட்டாமிக் நம்பர் ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் இப்போது இஎன் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது அந்த க எந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு இசட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆட்டம் பவர் மைனஸ் ஒன் இதை எப்படி சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் வோல்ட் பெர் ஆட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இங்கிறது எனர்ஜி இசட்டுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் என்னுங்கிறது எந்த ஆர்பிட் அதை பொறுத்தது எத்தனாவது ஆர்பிட்டுங்கிறத பொறுத்தது அதே மாதிரி இதை இன்னொரு விதமாக கிலோ ஜூலில் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் தேர் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ பாயிண்ட் எயிட் கிலோ ஜூல் மோல் பவர் மைனஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கேல்குலேஷனில் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கேல் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு டுவெல்த்தில் தான் வருது அதனால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல லெவன்த்துக்கு இந்த அளவு உங்களுக்கு போதுமானது இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் நீங்கள் என்ன செஞ்சால் போதும் மெமரி பண்ணால் போதும் இப்போ போர் ஆட்டம் மாடலுக்கான லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஒன் எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ்க்கு இது எப்படி இருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுது மல்டி எலக்ட்ரான் ஆட்டம்ஸ்க்கு இது என்ன செய்யலை அப்ளிகபிள் ஆகலை அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் வாஸ் அனேபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்லேயோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபீல்டு இருக்கும்போதோ ஸ்பெக்ட்ரா நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா அந்த ஸ்பெக்ட்ரா வந்து ஸ்பிளிட் ஆகிறத இது என்ன செய்யலை எக்ஸ்ப்ள எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இதால் இந்த மாடலால் என்ன செய்ய முடியல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ் தியரி வாஸ் அனேபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒய் த எலக்ட்ரான் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ரிவால்வ் அரவுண்ட் இயர் நியூக்ளியஸ் இன் ஏ ஃபிக்ஸ்ட் ஆர்பிட் இன் விச் த ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹெச் பை டூ பை அண்ட் ஏ லாஜிக்கல் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் வாஸ் ப்ரொவைடட் பை
இதுக்கான ஆன்சர் நமக்கு எங்கே கிடைக்குதுன்னா அடுத்து டிப்ளா டிப்ராக்லி ஈக்குவேஷனில் தான் நமக்கு கிடைக்குது லூயிஸ் டிப்ராக்லி தான் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன செஞ்சுருக்காரு சொல்லியிருக்காரு இப்போ லிமிட்டேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் அதாவது போர் ஆட்டம் மாடல் என்ன செய்யலை ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீசிஸ்க்கு அப்ளை ஆகுது அதுக்கு மேலே மல்டி எலக்ட்ரான் ஆட்டம்ஸாக இருந்தால் அப்ளை ஆக அப்ளிகபிளாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுலேயோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேயோ இருக்கும்போது இதால் என்ன செய்ய முடியல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலை மூணாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இதால் என்ன செய்ய முடியல ஏன் வந்து அதோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஏன் இன்டகிராலாக ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இதால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல இதுக்கான லாஜிக்கல் ஆன்சரை சொன்னது எதுன்னா லூயிஸ் டி ப்ராக்லி தான் இதுக்கான லாஜிக்கல் ஆன்சரை சொல்லியிருக்காரு இவ்வளோதான் நம்ம நீல்ஸ் போர் அட்டாமிக் மாடலை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்